Tadam! Rahapodi jakso 3, 2 ja 1. Ja, ja nolla. Mitenkä niin nolla? Ei, mä luulin, että oli lähtölaukka jollekin kävelykisaan tai johonkin tämmöisen. Ah, Okei, okay. <laughs> joo. Hmm. Wow. <laughs> Urpo ja Jutta ja heti, heti niin kuin lähdöstä, lähdöstä maali, lähtien. Maali, joo, kyllä. Vaalipodi kuitenkin ja, ja tota noin, niin kun meillä on vaalipodi, niin meillähän, mehän tarvitaan tänne vieras ja tällä kertaa meillä on vieraana kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essa ja tervetuloa. Kiitoksia, mukava tulla tänne. Todella kiva, kun me saatiin sut tänne. Sä tota, noin, niin on mun henkilökohtainen tolkun ihminen tuolla eduskunnassa, niin, niin ihan senkin takia. Toivottavasti vielä tämänkin jakson jälkeen ajattelet Toivottavasti samoin. Jo. <laughs> eiköhän, eiköhän. Tota, noin, niin meillä on kaiken näköistä kuulijaa, 400 000 kuuntelua kuukaudessa. Kaikki ei välttämättä sit kuitenkaan tunne sua niin hyvin, niin haluaisit se ihan lyhyesti kertoa, kuka sä oot ja mistä sä tuut. Vaikka me nyt tässä kovasti yritettiin vähän niin kuin... Äh, vinkata, että kenestä joo, on kyse. Pikku kertaus on opintoja äiti, eikö näin sanota? Näin sanotaan, joo. Mä oon todellakin sarjassa ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja, kolmas kausi eduskunnassa menossa. Ää, myöskin meppinä viisi vuotta tuolla Brysselissä tuli oltua 2009-2014, eli politiikassa aika pitkään. Ja toki sitten näillä erilaisilla vaikuttamisen tasoilla kuntapolitiikassa itse asiassa piipahdin jo ihan silloin 8-19-vuotiaana. Sieltä on niin lähtenyt kunnal- kunnallispolitiikan kautta mukaan politiikkaan ja sitten todellakin nämä urheiluvuodet, joihin tuossa vähän viitattiin, niin, niin veivät sitten maailmalle ja, ja tietenkin harjoittelu vei oman aikansa, jolloin sinä aikana ei sitten tämä politiikka oikein mahtunut päivärytmiin, mutta sitten todellakin niin Palasin politiikan pariin, vaikuttamisen pariin ja jälleen aloitin sieltä kuntapolitiikan kautta ja olen istunut maakuntavaltuustossa. Tällä hetkellä istun myöskin sitten näillä alkaneilla hyvinvointialueilla siellä hallituksessa ja valtuustossa Pohjois-Savossa. Ja niin, monenlaista erilaista vaikuttamista sitten myöskin tuolla urheilun puolella on kansainvälisen olympiakomitean jäsen ja sitten sitä kautta istun myöskin Suomen olympiakomitean hallituksessa ja Edelleenkin liikunta on hyvin lähellä sydäntä, tykkää vaikuttaa siihen. Haluaisin, että lapsilla ja nuorilla olisi samanlaiset mahdollisuudet siihen liikkumiseen, mitä aikana itselläkin on ollut. Ja, ja lukeminen on mulle mieluisa harrastus myöskin ja meidän perhe on aktiivinen myöskin seurakunnassa ja sen eri tu- työmuodoissa. Se oli aika kattava, mutta kun kuuntelin tätä, niin jääkö aikaa vielä liikkumiseen, kun oli niin paljon näitä eri, eri tota, paikkoja, missä vaikutat mm. tällä hetkellä? Joo, ja voisi sanoa, että aika paljon istumista näissä vaikuttamistehtävissä. Että, että kyllä mä... Siellä ei ole vielä sellaisia seisovia No pöytiä. sanotaan, että olympiakomitean hallituksessa aika ajoin ihmiset pongahtelevat pystyyn, ja siellä se on niinku ihan normaalia, <laughs> että, että siellä itse kullakin sitten joku älylaite, Kehottaa, että nyt olisi aika myöskin vähän liike- liikehtiä ja itse asiassa itsekin sain vastaavanlaisen vempeleen tuossa joululahjaksi perheeltä, että kyllä juurikin se, että, että tässä työssä herkästi tulee liian pitkiä istumajaksoja Joo. ja yrittää aina löytää sen liikkumisen hetken, mutta ei se kyllä helppoa ole ja erityisesti nyt kun nämä vaalikampanjat on jo oikeastaan päällä ja sitten toisaalta tuolla eduskunnassa on vielä viimeinen viikko, jossa on aika paljon kaikenlaista isoa. Muun muassa tänään NATO-äänestys. Keskiviikkona kun teemme tätä, niin meillä on NATO-äänestys edessä ja, ja monta isoa asiaa vielä vietävänä loppuun ennen kuin vaalikausi on päätöksessä. Juuri näin. No, Miten nyt sitten, jos mennään vielä sitten kristillisdemokraatteihin, niin, niin me kun hmm. ei mitään politiikasta ymmärretä, niin haluaisitko lyhyesti, lyhyesti vähän kertoa, Teistä ja, ja, tota, ja ihan heti alkuun niin sellainen kysymys, että pitääkö kuulua kirkkoon ja olla uskovainen, että voi olla kristillisdemokraattien listoilla? Ei tarvitse. Eli kristillisdemokraatit on poliittinen aate ja voi sanoa, että näin kun katsotaan eurooppalaisesta näkökulmasta, niin se on oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen ollut niin kuin se Euroopan niin kuin vaikutusvaltaisin poliittinen liike. Suomen kristillisdemokraatit kuuluu tähän EPP, joka on kristillisdemokraattisten ja Euroopan keskusta oikeistolaisten puolueiden tämmöinen kattojärjestö. Suomesta kuuluu siihen myöskin kokoomus ja Ruotsista muun muassa Ruotsin moderaatit ja Ruotsin kristillisdemokraatit. Ja niin, kun katsotaan tuonne Saksaan toisen maailmansodan jälkeen Konrad Adenauer, joka siellä voimakkaasti lähti kristillisdemokraattia 
viemään niin kuin kansakunnan eheyttäjänä ja sellaisena sillanrakentajana, niin oikeastaan aika pitkälti siinä muovautui myöskin se kristillisdemokraattinen käytännön politiikka. Eli kun osa Eurooppaa ajautui syvälle sosialismin ja kommunismin kuiluun ja sitten taas markkinaliberalismi valtasi ehkä osittain toisella puolella alaa, niin Kristillisdemokratia on ollut tämmöinen niin sanottu kolmas tie. Sillä on rakentaja. Ja tämä sosiaalinen markkinatalous, mikä on niin kristillisdemokratian tätä talouspoliittista ajattelua, niin siinä niin yhdistyy tämän työn ja yrittämisen vahva kunnioitus ja se näky, näkemys siitä, että se on terveen yhteiskunnan pohja ja perusta, mutta sitten myöskin se, että niistä heikoimmistakin pidetään huolta. Ja, ja se on kyllä niin kuin hyvin vahvasti vaikuttanut Euroopan muovautumiseen. Ja kun itsekin tuolla viisi vuotta istuin sitten Euroopan parlamentissa, niin siellä Saksan kristillisdemokraatit CDUsta ja CSUsta, niin kyllähän se tietyissä näissä keskeisimmässä juurikin talouspoliittisessa ajattelussa, perheen merkityksessä, yhteiskunnassa, ää, ihmisarvokysymyksissä, niin kyllähän se sydän niin kuin sykki hyvin samaan tahtiin, että hmm. et nämä on niitä asioita, jotka yhdistää niin kuin kristillisdemokraatteja ympäri, ympäri Eurooppaa. Mutta eikö toi olisi käynyt kokoomuksestakin? Eihän, ku, eihän varmaan Suomessa löydy sellaista puoluetta, hmm. joka oikeasti haluaisi pahaa heikkoa saa sille, että <laughs> tota, et, 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 no. ei niin kuin aikuisten oikeasti, että va, vaikka hmm. totta kai niin kuin mole, molemmin puolin kuilua, niin, niin lyödään toisia milloin milläkin verrokkeella, mutta tota, eikö tämä nyt on ihan tällainen niin kuin sivistyspuolue? Kyllä meininkiä. siis, joo, kyllä totta kai suomalaisilla puolueilla on pitkälti niin kuin myöskin samantyyppistä niin kuin aatehistoriallista juurta, mutta niin kuin ihan siis voi sanoa, että kristillisdemokratia, joka niin kuin Nämä kaikki yhdistää, yhdistää ja lähtien sieltä ihmisarvosta ja perheen merkityksestä ja tästä sosiaalista markkinataloudesta, lähipäätösperiaatteesta. Mm. Ää, niin nämä, Anteeksi, nämä on niin kuin lähi, lähi... lähipäätös, eli tämä on se kuuluisa subsidiariteettiperiaate, joka siis tarkoittaa sitä, että päätöksenteko pitää pitää niin lähellä niitä ihmisiä, joita se koskettaa kuin mahdollista. Ja tämä on sellainen kristillisdemokratian okay. niin oikein yksi näistä kulmakivistä. Ja nämä on juuri sellaisia asioita, joita ei niin kuin yhdistelmänä löydy löydyt tuota muista puolueista ja siksi niin kuin kristillisdemokratia on oma ainutlaatuinen, ainutlaatuinen tuota, ää, ideologia. Ja tietysti voi sanoa, että kun puhun tuosta ihmiskuvasta, niin siellä vahvasti vaikuttaa ää, niin kuin kristinuskon ihmiskuva. Ja tietysti niin kun katsotaan Etelä-Eurooppaa, niin siellä näkyy se katolilaisuus taustassa, jossa niin kuin juurikin perhe on niin kuin se tärkeä instituutio yhteiskunnassa ja Ehkä taas sitten meillä Pohjoismaissa, pohjoismaisen sosiaalidemokratian myötä on muovautunut se ajatus siitä, että yhteiskunta on se, joka ottaa niin kuin tiettyjä vaikkapa nyt perheeseen liittyviä kasvatus- ja hoivavastuuasioita, jotka taas niin kuin kristillisdemokratiassa ajatellaan, että ne kuuluu ensisijaisesti sinne perheeseen. Mutta toki yhteiskunta sitten voi hyvin tukea sitä, jos ajatellaan vaikkapa nyt lasten kotihoidon tuki, niin se on yksi sellainen, jonka puolesta me tietenkin puhumme paljon ja, ja omaishoito koska niin kuin siinä perhe tekee sen tärkeimmän hoiva- ja kasvatusvastuun, mutta mm. sitten yhteiskunta tukee sitä, jotta perhe jaksaa siinä tärkeässä työssään. Ja sitten taas meistä niin kuin vasemmalla olevat puolueet ajattelee, että yhteiskunta hoitaa nämä asiat. <laughs> asiat että tässä on niin kuin vissi ero tässä niin kuin ikään kuin siinä ajatuksessa, että kenen vastuulla niin kuin tietyt mm. asiat on yhteiskunnassa. Se on varmaan, tota, olet puheenjohtajana mm. paljon tunnetumpi. Voisi kuvitella suuren tämmöisen massa äänestäjäporukan joukossa, mm. kun esimerkiksi oma puolueesi. Mm. Niin miten sä niinku asemoit sen, sen tota, suhteessa muihin puolueisiin, kun on näitä on vasemmisto-oikeisto ja liberaali konservatiivi, niin mm. kuka on siellä toisessa äärilaidassa, että niinku ymmärtää siinä puoluekentässä, että ketä te katsotte semmoisena niinku oikein toisen äärilaidan porukkana? Onko tämmöistä niinku vastustajaa, löytyykö? No me olemme vahvasti keskusta oikeistolainen puolue ja näin on eurooppalainen kristillisdemokratia asemoi itsensä siihen keskusta oikeistoon ympäri Eurooppaa, että niin, ketä sieltä löytyisi sitten vastapuolelta, no kyllä sieltä sitten varmaan niin tämmöiset hyvin vasemmalla olevat äh, totalitaariset järjestelmät löytyy, löytyy mm. sitten sieltä vastapuolelta ja jos ajatellaan, että että minkälaisten niin kuin historiassa, minkälaisten tavalla järjestelmien kanssa kristillisdemokratia on kamppailu Euroopassa, niin se on juuri, juurikin ollut sitä sosialismin ja kommunismin, totalitarismin niin kuin vastustamista tarjota se toinen malli yhteiskunnalle. Ei tarvitse lähteä ristiretkiin asti. <laughs> Ei tarvitse, tuota. ihan riittää, kun mennään <laughs> tähän kohtuullisen lähihistoriaan. Mitäs vielä tuota Wikipedian mukana hmm. kristillisdemokraatti vähän niin kuin lohkes irti kokomuksesta? 
ei se oikeastaan pidä paikkansa ollenkaan. Tai siis sanotaan näin, että silloin kun puolue vuonna 58 perustettiin, muuten täällä Helsingissä, ja silloin ei ollut ihan niin kuin, ta- tavallaan täyttä varmuutta siitä, että halutaanko ylipäätänsä perustaa puolue. Enemmän oli niin keskustelua siitä, että hei, että suomalainen yhteiskunta on muuttumassa. Silloin oli aika paljon maalta muuttoa, Ruotsi mm. ruvettiin muuttamaan, yhteiskunnassa tapahtui arvomurrosta, oli nämä keskiolut, marssit vähän myöhemmin ja mu- monta tällaista asiaa, jossa koettiin, että, että nyt tapahtuu sen tyyppistä maallistumiskehitystä yhteiskunnassa, että, että halutaan niin konservatiivisille arvoille löytää niin poliittista kotia. Ja, ja siinä yhteydessä sitten kristillisyys demokraatit synty ja meni aika pitkään ennen kuin sitten vuonna 70 vasta tuli ensimmäinen kansanedustaja Raino Westerholm, joka nousi silloisesta kymen vaalipiiristä eduskuntaan. Ja sinä aikana puolue muovautui. 70-luku oli hyvin semmoista voimakasta kasvun aikaa. Silloin perustettiin valtavasti piirijärjestöjä, erityisjärjestöjä, osastoja eri puolille Suomea. Ää, mä sanoisin, että meille tultiin silloin alkuaikona niin aika paljon niin kuin Ihan poliittisesta tyhjiöstä, että oli paljon niitä, jotka ei ollut oikein löytänyt Suomen poliittisesta kentästä sitä poliittista kotia, mutta meille tultiin, todellakin tultiin kokoomuksesta. Meidän ensimmäinen kaupunginvaltuutettu oli, tuli kokoomuksesta meille ja sitten myöskin ää, tultiin keskustasta jonkun verran meidän suuntaan. Sitten siihen aikaan oli näitä pientalonpoikia ja muuta, muita tämän tyyppisiä liikkeitä ja myöskin kristillisestä työväenliikkeestä tultiin kristillisdemokraatteihin tai silloiseen kristilliseen liittoon. Ja Esimerkiksi meidän ensimmäinen, ensimmäinen puoluesihteeri, Ahti Tela, niin hän, hän oli kristillisestä työväenliikkeestä. Että meille on tultu vähän niin, kuin niin vasemmalta oikealta kuin keskeltäkin ja, ja ennen kaikkea sieltä poliittisesta tyhjiöstä. Mm. Mutta eikö periaatteessa vaikka keskustassa on niin mm. tosi paljon tämmöisiä piilokristillisiä, koska puolet porukastahan siellä on lestadiolaisia tai jotain muita, jotka oikeasti... Niin. Niin kuin Kannattaa aika paljon kristillisiä arvoja. No siis varmasti kristittyjä löytyy ihan kaikista puolueista. En, en sitä käy yhtä väittämään, että ja se on hienoa, että ihmiset toimivat vakaumuksensa pohjalta erilaisissa poliittisissa aatteissa, mutta kristillisdemokraateissa nimenomaan tämä poliittinen aate on se, mikä meitä yhdistää. Nämä arvot, jotka meitä yhdistää, että ei meillä todellakaan. Ei uskonto. Ei, mm. juuri näin. Että meillähän niin kun sitten taas, jos puhutaan tästä taustasta käsin, niin meillä on siis todella monista eri kirkkokunnista, eri herätysliikkeistä, esimerkiksi luterilaisen kirkon sisältä, ja, ja sitten on uskonnottomia agnostikkoja, agnostikkoja, ja meillä on myöskin juutalaisia ja muslimiäänestäjiä, eli, eli siinä mielessä voi sanoa, että se on niin kuin se, se ideologia ja aate, joka yhdistää meillä, että meillä ei koskaan käydä esimerkiksi puolueessa sellaisia keskusteluja, vaikkapa jostakin kirkkokuntien opillisista asioista, naispappeudesta niin, tai joo. kasteesta tai ehtoollisesta tai tällaisesta, koska ne ei ole poliittisia kysymyksiä. Et ne, ne on, ja oikeastaan me taidetaan olla ainut puolue, jonka puolueen säännöissä on vielä sanottu, että, että ei voi tai ei saa ottaa kantaa niin kuin kirkkokuntien opillisiin asioihin, koska no. ne ei ole poliittisia kysymyksiä. Eli tämmöinen perhekeskeisyys, se kuvaa teitä kaikkein parhaiten. No se on varmasti näin, että me olemme perhepuolue. Se on, se on niin kuin hyvin tämmöinen vahva Vahva, niin kun, se tulee ihan sieltä ideologiasta ja, ja tänä päivänä on hyvä muistaa, että se tarkoittaa myöskin yksin eläviä, että, että onhan yksin elävällä ihmiselläkin se oma lähiyhteisö, että perhe Puolue ei ole niin kuin sellainen, joka jotenkin sulkisi ulos niin niitä, jotka aja, elävät yksin. puolue vaan ei ole jossain. Meidän katon nyt, että mä teen, mä kunnollinen kotiäiti, mä leivon just pullaa ja Joo, ei, selfieitä niin, niin. Niin miljoona ja Twitteriin laulamaan. Vaan, vaan, vaan siis siis ihan, ihan voi sanoa, että moderni perhe ja erilaiset perheet ja... Erityisesti mä ajattelen niin, että tänä päivänä monta kertaa se työn ja perheen yhteensovittaminen on sitä, niin kuin, voisiko sanoa, päivittäistä arjen tuskaa, jota monessa perheessä mietitään, että miten nämä asiat saadaan niin kuin rullaamaan. Ja siinä kristillisdemokraatit niin kuin vahvasti lähtee siitä ajatuksesta, että perhe tietää parhaiten. Mm. Että perhe pystyy parhaiten päättämään, että kuka kulloinkin siellä kotona on. Me muuten eilen julkaistiin meidän perhepoliittinen paketti tuolla eduskunnassa ja siinä nostettiin esille tämä, mistä me Suomessakin aina aika ajoin keskustellaan, että miten nämä perhevapaiden kustannukset pitäisi jakaa. Ja kyllä tässä kannattaa sinne Ruotsin suuntaan siinä mielessä katsahtaa, että siellä on jaettu paljon tasaisemmin nämä työnantajien kustannukset tämmöisen vakuutuspohjaisen mallin perusteella ja nyt meillä Suomessa niin kun edelleenkin niitä kustannuksia kaatuu sinne 
äidin työnantajalle. Mm. Ja, ja se aiheuttaa sitten taas niin kuin nuorten naisten piilosyrjintää Totta työmarkkinoilla. Kai. Ja tästä pitää päästä eroon. Ja juuri se, että jos kaikki työnantajat osallistuu vakuutuspohjaisesti tällaiseen pooliin, niin silloin ei ole mitään syytä ruveta niin kuin katselemaan työtä hakevaa nuorta naista, että onkohan tuo nyt kohta puoli jäämässä tuosta vauvalomalle vai eikö. Että sillä ei ole mitään väliä, eikä mm. pitäisi olla missään nimessä mitään väliä. Ja sen takia niin kuin, tämä olisi yksi tämmöinen keino, millä niin kuin voitaisiin näitä työmarkkinoita saada tasa-arvoisemmaksi ja todellakin perhe saa sit itse päättää, että kuka kulloinkin sinne kotiin jää sitä lasta, lasta hoitamaan. Sellainen kysymys, ensinnäkin toi va- mm. tolkun juttu kannatetaan, vaikka meillä ei nyt varsinaisesti omaa mielipidettä tässä ole, <laughs> mutta mut just tämä perhekeskeisyys, sanoit siitä, mm. että ei ole mitään väliä, miltä se perhe näyttää. Mm. Siis teille, mm. niin kun, ja tässä niin tavallaan kuulijalla mm. tai itsellä voi olla sellainen mielikuva, että Kuitenkin kun on kristillisdemokraateista kyse, mm. niin sitten kuitenkin tulee se niin kuin perusperhemalli niin kuin keskiöön. Mm. Vai tuleeko? Vai onko se ihan niin kuin ok, että on sama sukupuolta mm. tota noin, niin, olevat vanhemmat ja toinen niistä on äiti ja toinen on isä. Tai en mä tiedä, miten tämä menee, mutta että suunnilleen näin. Että mm. Onko se näin vai eikö? Niin, niin ainakin paperilla. Siis, niin, tänä mm. päivänä meillä on Suomessa todella erilaisia perheitä. Mä oon itse kasvanut mun äitini, mun isoäitini ja kehitysvammaisen kasvattisiskoni kanssa hyvin erilainen perhe kuin isääiti ja kaksi lasta, mikä ehkä joskus ajatellaan, että on, on tällainen ideaali. Mutta me ajattelemme näin, että, että avioliitto meille se on miehen ja naisen välinen avioliitto ja me ajatellaan, että se on niin paras mahdollinen kasvuympäristö lapsille, mm. mutta ei se arki ja todellisuus ole aina sitä, mitä ajatellaan niin kuin ideaalina. Ja siksi niin kuin kaikenlaisia erilaisia perheitä ja perheessä olevia lapsia, niin heitä pitää tukea heidän niin kuin taustastaan riippumatta, että perheet tarvitsee tukea tänä päivänä. Ja se on mun mielestä niin kuin se ydinajatus. Mutta pieni preferenssi sitten kuitenkin no, sille mies nais si, No siis asetelma. siinä kyllä, että avioliitto on meidän mielestä niin kuin miehen ja naisen välinen ja meillä on sitten Tänä päivänä on tämä niin sanottu sukupuolineutraali avioliitto laki voimassa, mutta meidän mielestä niin kuin edelleenkin kirkkokunnat ja seurakunnat saa itse päättää, että ketä he vihkii mm. avioliittoon, koska se on myöskin sitten taas tämmöinen opillinen kysymys. Meillä on kirkkokuntia, jossa avioliitto on sakramentti, purkamaton, esimerkiksi vaikkapa katolisessa kirkossa tai ortodoksisessa kirkossa avioliitto on sakramentti, eli se menee niin kuin tavallaan sinne kirkkokuntien opilliseen opilliseen kenreen, että, että miten he määrittelevät avioliiton. Ja meidän mielestä uskonnonvapaus on niin tärkeä asia, että tämä määrittely pitää jättää ja myöskin se, että ketä vihitään niille kirkkokunnille. Mutta yhteiskunnassa me haluamme tukea perheitä ja jos ajatellaan lapsia, niin he tarvitsevat ja nuoria, he tarvitsevat kyllä tuen. Ja tänä päivänä niin kuin erityisesti olen miettinyt sitä, että meillä on yhteiskunnassa paljon eroperheitä, niin tässäkin kristillisdemokraatit on tuomassa tällaista Toisesta Pohjoismaasta eli Tanskasta tuotua mallia, jossa niin kuin avioerotilanteessa perheet velvoitetaan tai vanhemmat velvoitetaan käymään tämmöinen niin kuin hyvän eron kurssi. Eli sellainen kurssi, jossa niin kuin katsotaan, että miten ne lasten asiat saadaan parhaalla mahdollisella tavalla järjestettyä. Meillä valitettavasti niin näissä elämän ikävissä vastoinkäymisissä niin Voisi sanoa, että tervepäisetkin ihmiset niin kuin, menee vähän lapsen tasolla ja, ja aletaan niin kuin, lasten kautta esimerkiksi kostamaan entiselle mm. puolisolle tai ruvetaan riitelemään tapaamisoikeuksista ja kaikkia muuta mahdollista. Ja tällaisella niin kuin, Tanskan mallin mukaisella hyvän eron kurssilla, niin sillä pyritään ihan siihen, että ihmiset niin kuin, sais asiansa sovittua. Se tulee muuten yleensä yhteiskunnallekin paljon helpommaksi, Kyllä, helpommaksi ja halvemmaksi, kun asiat on sovittu etukäteen, miten järjestetään. Tällainen meidän mielestä olisi syytä Suomessakin ottaa käyttöön. Entä sitten tota, tämä tasa-arvo mm. erotilanteessa niin huoltajuuden osalta? Mm. Onko tämä, mitä mieltä, mikä kanta teillä on siihen? Tämä nyt on tällainen niin detalli, mutta... No, tota, ne on aina niin perhekohtaisia, ei niihin ole olemassa mitään Ei, mitään mutta mä sitä, että tälläkin hetkellä niin. Suomessa niin, niin tota, miehiä syrjitään ihan pokkana. Että, tota, että, että, mm. että tota, Äidithän vetää aina sen pisimmän korre. Sitten jos äiti on emotionaalinen tyyppi ja tosi vihainen, mm. niin, niin tota, siinä on oikeasti siis lapsilta viedään isä käytännössä. On ja tää, tällainen niin kuin vieraannuttaminen, joka nyt on muuten, me hyväksyttiin viime kaudella eduskunnassa lainsäädäntö, jossa tämä vieraannuttaminen niin kuin ensimmäisen kerran on sinne lakiin nostettu, mutta sitä nyt ei ole sillä tavalla varsinaisesti kriminalisoitu. Tiedän niitäkin tahoja, jotka sanoivat, että siihen pitäisi ottaa vahvemmin kantaa, mutta, mutta siis ajattelen niin, että, että se on todellakin niin kuin lapsen 
tulevaisuuden varastamista, jos, jos tosiaan mennään sille tasolle, että vieraannutetaan toisesta vanhemmasta tai sitten ehkä yleisempää vielä on se, että pyritään niin kuin vieraannuttamaan isovanhemmista tai, tai sitten siitä toisen puolison puoleisesta suvusta. Mm. Ja kyllä niin kuin, nämä on valitettavan, valitettavan yleisiä. Juuri tämä asetelma, minkä tuossa kuvasit, että meillä edelleenkin Suomessa niin Mies on useimmiten heikoilla näissä tilanteissa. Joo, ja jo, joskus voi itse asiassa olla jopa niin, että mies on se parempi vanhempi. Että tota, et, et, mm. et, et eihän se myöskään ä, sukupuolta katso välttämättä. Ei, ei todellakaan. <laughs> no, no, <laughs> tota, se, niin. <laughs> nyt, me, nyt me aletaan ehkä mennä tästä tota, Rahabodin genrestä. Vähän niin kuin se, ulkolaitaa. Niin se on se ulko, ulkolaitaa, mutta mm. pa, pakko sanoa, että... Tota, mm. Nämä oli tämmöisiä tolkujuttuja, siinä mm. kuului järjen ääni ihan selvästi, voidaan peukuttaa näitä, näitä nostoja, mitä teet, ja näitä varmasti kannattaisi tulla. Järjen mutta, ääni. Mutta, ja mutta, sen mutta. verran vielä, jos sanon, että väestöpolitiikka, niin se ihan oikeasti on sillä talouspolitiikan ytimessä. Hei, jos me katsotaan Suomen niin kuin väestökehitystä, meidän huoltosuhdetta, mm. niin come on, jotain mm. on oikeasti tehtävää. Siis kyllä meidän pitää saada perhepolitiikka siihen kuntoon, että, että ne niin halutaan perheellistyä, saada lapsia ja tietysti kun katsotaan työmarkkinaa, niin kyllä tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa. Että kyllä tämä väestöpolitiikan kysymykset, niin nämä on oikeasti ihan sitä talouspolitiikan ydintä. Meiltä loppuu veronmaksajat, meiltä loppuu tämä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjät, jos meidän väestökehitys on jotain sellaista kuin se on ollut aikanaan nälkävuosina. Mm. Mutta mut, mut siis näinhän se on, että, mm. että tota, Suomenhan ei tule esimerkiksi niin kuin investointejakaan ja sen takia, että täällä ei ole tarpeeksi väkeä. Mm. Mikä, mikä tota, teidän kanta on nyt sitten, Rikka Purra istui tuossa vähän mm. aikaa sitten ja tota, mä kysyin häneltä, että onko perussuomalaisille ok, että kaiken väriset näköiset mm. ja taustaiset ihmiset maailmalta ihan mistä tahansa tulevat Suomeen ja, ja tota noin, niin, kunhan ne ovat niin, kuin niin sanotusti valtiolle kannattavia maahanmuuttajia. Mi, 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 jos tämä oli perussuomalaiselle ok, niin miten sä asemoisit kristillisdemokraatit tähän, no, tähän kristillis... ma- ma- maahanmuuttoasiaan? <laughs> kristillisdemokraatit lähtee ensinnäkin siitä, että jokaisen ihmisarvo on niin kuin täysin ja jakamaton, riippumatta hänen taustasta, ihonväristä, uskonnosta, mistään. Et me ajatellaan, että se niin kuin on ihan keskeisin niin kuin politiikan arvo, ihmisarvo ja sen kunnioitus ja ihmiselämän kunnioitus, jolloin niin kuin meille todellakin niin kuin maahanmuuttopolitiikka, niin Suomeen tullaan monenlaisista erilaisista syistä. Tullaan opiskelemaan, tullaan töihin, tullaan avioliiton kautta. Työperäinen maahanmuutto, kyllä me sitä tarvitsemme. Meillä on paljon sellaisia aloja tällä hetkellä ja myöskin sellaisia yrityksiä, että juurikin esimerkiksi sen avainhenkilön puuttuminen tai ylipäätänsä sen osaavan tai pelkästään työvoiman puuttuminen, niin se jo vaikuttaa siihen, että yrityksiltä jää tilaus, tilauksia saamatta tai että ei pystytä täällä Suomessa työllistämään enemmän. Että tämä on niin tosi tärkeä muistaa, että siis työvoiman puute on tällä hetkellä niin se ehkä kaikkein suurin yritysten investointien ja kasvun jarru. Mutta onko sillä, että jos yritys jonkun haluaa palkata, mm. saa palkata vai joku pisteytysjärjestelmä, että oikeasti katsotaan, että Siis voi minä tulla? luotan siihen, että yritys tietää, ketä hän haluaa, mutta tässä kohtaa on hyvä sanoa tästä saatavuusharkinnasta, että meidän kanta on ollut se, että saatavuusharkinta voitaisiin purkaa asteittain, koska me on nähty tuosta naapurista Ruotsista, että siellä kun kerralla poistettiin saatavuusharkinta, niin se valitettavasti johti myöskin väärinkäytöksiin, johti sellaisiin haamuyrityksiin, jossa käytiin bisnestä sillä työluvalla ja, ja kun sitten oli päässyt Ruotsiin, niin sen jälkeen työsuhde oli hyvin lyhyt, jonka jälkeen sitten, sitten sosiaaliturva aukesi ja tämän tyyppisiin tilanteisiin me ei pidä niin kuin tietenkään. Mikä se asteetta voisi olla? Voiko se olla, että sata suurin yritystä saa luvan saman tien palkkaa ketä vaan ja sen jälkeen sitten katsotaan, miten se menee vai, vai se, mitä se, tuota? se, yrityksenä saat lisenssiä rekrytoida. Kyllä, alkaa. juuri tämmöinen, että se on tavallaan sertifioitu yritys, että tiedetään, että hei, tämä on sellainen yritys, joka hoitaa omat vastuunsa mm. ja hommansa oikein ja rehellisesti, koska onhan se myös niin, että jos ajatellaan yritysten välistä kilpailua, niin jos siellä on niitä filunkiyrityksiä joukossa, jotka jättää vastuunsa hoitamatta, niin totta kai se vääristää markkinaa, se on niiden rehellisten yrittäjien niin kuin leivän syömistä. Että, et mun mielestä se on kaikkien etu, että meillä olisi tämmöinen niin kuin sertifiointijärjestelmä sit näille yrityksille, jotka hoitaa hommansa. Sen jälkeen me tiedetään, että hei, nämä osaa tämän ja, ja ketä he tarvitsevat, niin he voivat myöskin rekrytoida. Mutta ei mitään pistäytysjärjestelmää tulijoille. 
halutaan vaikka tietystä maasta, 25-vuotiasta. Mm. Niin kuin, sen ja sen äh, korkeakoulun niin. käyneitä. No, nämä pisteytysjärjestelmät Kanadassa kai nyt lähinnä on sellainen, johon aina niin kuin viitataan tässä. Et mä en tiedä, että kuinka hyvin ne sitten mm. niin kuin toimii. Kanada on kuitenkin vähän toisen tyyppinen ää, yhteiskunta kaiken kaikkiaankin ja hivenen tuolla, tuolla niin kuin voisiko sanoa, omassa omassa tuota nurkassaan Pohjois-Amerikassa. Se on hyvä lätkä, lätkä niin kuin Vähän samanlaisia kyllä, kuin vähän samassa nurkassa. Kyllä, vähän samalla Toisessa tavalla. Nurkassa. Mutta sitten niin kuin mietin sitä, että tällä hetkellä meillä Suomessa niin, niin ei tuolla Suomen rajojen ulkopuolella ihan hirveästi niitä insinöörejä ja sairaanhoitajia ole kolkuttelemassa meidän mm. ovelle. Että, et, kyllä tämäkin on niin kuin hyvä pitää mielessä. Ja tietysti se, mitä, mit, mihin, missä niin kuin voi sanoa, että, että komppaan, sitä kritiikkiä, mitä perussuomalaiset sanoivat, että täällä on jo aika paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka, joiden työllistyminen on sujunut huonosti. No silloin pitää katsoa, että mikä tässä kotouttamisessa niin on mennyt pieleen. Ja eduskunnan tarkastusvaliokunta teki tässä tällä kaudella raportin ja kielikoulutus nostettiin ihan ykkösenä. Et se on meillä niin surkealla tolalla ja toisaalta myöskin se, että se kannusti lähteä siihen kielikoulutukseen, niin se on heikko. Ja me on tähän KD esittänyt sitä, että tähän työmarkkinatukeen tulisi kielilisää, joka tarkoittaisi kustannusneutraalisti toteutettuna sitä, että ensinnäkin kaikilta alennetaan tätä työmarkkinatukea, siis ihan jokaiselta mm. taustasta riippumatta, ja sen jälkeen sä saat sen kielilisään, kun sä osoitat joko suomen tai ruotsin kielen tyydyttävän hallinnan. Ja se voi tapahtua joko niin, että sä näytät täällä Suomessa syntyneenä ja täällä koulusi käyneenä, niin sinulle riittää se perus, perusopetuksen päästötodistus tällaiseksi todistukseksi, mutta sitten maahanmuuttajataustaisella, niin se on sitten se kielikoe tai vastaava, jolla sä saat sitten tämän saman, saman kielilisään sitten hankittua. Ja meidän mielestä tämä olisi sellainen malli, jota kannattaisi nyt ruveta käyttämään. Ja monessa muussakin maassa, Tanskassa muistaakseni on tämä kielilisää käytössä. Että näitä, näitä kannattaisi niinku miettiä, että millä me saamme niinku mahdollisimman hyvin ihmiset, täällä olevat ihmiset sinne työmarkkinaan kiinni. No kannattaako joku muu tätä kielilisää juttu kuin te? No Siinä vaiheessa, kun me esiteltiin sitä, niin kyllä sellaista niin hymistelyä kuului sieltä täältä, mutta... Kuka hymisteli? <laughs> no, <laughs> kyllä, kyllä siis esimerkiksi juurikin kokoomus, perussuomalaiset sieltä suunnasta tietysti täytyy mm. muistaa, kun ollaan oppositiossa, että lähinnä se yleensä sieltä opposition puolelta sitä tukea tulee. Mutta se oli mielenkiintoista, että, että mediassa hyökättiin tätä kielilisää vastaan ja todettiin, mentiin jo melkein niin kuin sellaiseen, että tässä olisi jotain rasismia niin kuin takana, joka tuntuu niin kuin aivan hurjalta, että kun me yritetään niin kuin auttaa ihmisiä siihen ne. työmarkkinaan. Ja, ja siinä, siis siinä oli varmaan taustalla se, että Sipilän hallituksen aikana lähdettiin sellaisesta, tai siellä oli ajatus syntynyt hallituksen keskuudessa, ehkä voi olla, että silloin hallituksessa olleet perussuomalaiset oli sitä vienyt eteenpäin, että lähdetään tekemään tästä toimeentulotuesta, että siihen tulisi joku tällainen vaade. jonkinlainen vaade. Ja toimeentulotukihan on taas niin kuin meillä perustuslain suojaa nauttiva perusetuus, mm. ja siihen ei kyllä todellakaan voi niin kuin koskea. Meillä perustuslaki tulee siinä vastaan, ja siitä syntyi sitten se mekkala, että tässä yritetään mm. nyt niin kuin syrjiä. Ja, ja jotenkin niin kuin se, ikään kuin se sama levy pyörähti sitten osalla toimittajista päälle ilman, että ne niin kuin tarkisti, että hetkon, että tässä on, on ihan eri asiasta kysyttää, liittyy meidän työmarkkinatukeen, ei ollenkaan siihen meidän perusetuuteen, joka on suojattu perustuslain suojalla. No miten nyt sitten, kun maailmassa on loputon määrä valitettavasti mm. niin kuin hätää ja, mm-hmm. ja tota, siellä on valitettavasti paljon lapsia, jotka näkee erinäköistä hätää, Kyllä. niin, niin tota, miten on kristillisdemokraattien osalta, onko se niin, että meidän pitää pelastaa kaikki mm. vai, vai, vai tota, onko tässä jonkunnäköinen niin kuin tavallaan, miten se nyt sanoisi, Rea- pullosta valinta mm. jollain Re- tavalla. Realismia tai jotain muuta, että tota, kun sehän ei tietenkään, Suomi ei voi elättää niin kuin sadan miljoonan niin kuin hätään nä- näkevien ihmisten elämää. Olet ihan mi- oikeassa. Mi- 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 miten tämä mm. niin vedetään se linja tuohon noin? Se on hyvä se ajatus niin kuin muistaa, että sä et voi pelastaa koko maailmaa, mutta sä voit pelastaa yhden ihmisen koko maailman. Eli yrittää suunnata sitä tukea kaikkien heikommassa asemassa oleville. Ja niin kuin KD näkee tärkeänä sen, että esimerkiksi niin kuin humanitaarista kriisiapua annetaan. Me ollaan myöskin nähty tärkeänä se, että kun otetaan kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta kiintiöpakolaisia Suomeen, niin otetaan kaikkien heikommassa asemassa olevia. Eli 
lapsia, naisia, vammaisia, vanhuksia ja Olemme myös tuoneet sen esille, että, että ajatellaan vaikka muslimimaissa vainottuja kristittyjä ilman mitään syrjintää taustaan liittyen, niin he ovat silloin heikommassa asemassa. He ja. ovat henkensä kaupassa, kaupalla siellä oman vakaumuksensa puolesta. Eli että otetaan kiintiopakolaisjärjestelmän kautta, koska se on myöskin siinä mielessä tehokas tapa, että ensinnäkin ihmisten taustat tutkitaan, tiedetään, että heillä on jo se pakolaisstatus. Ja sitten kun Suomesta lähdetään pakolaisleirille, niin sinne menee aina supo myöskin, eli suojelupoliisi mukaan. Ja sitten kun nämä ihmiset tulee Suomeen, heidät suoraan saatetaan sinne kotikuntaan, kotouttaminen alkaa välittömästi, ei jäädä siihen vastaanottokeskus rumpaan pyörimään parin vuoden hyvässä lykyssä, Laitos. kaksi kolme vuotta voi mennä siellä laitostua ynnä muuta Joo. ja odotella, että tuleeko sitä oleskelulupaa vai eikö tule. Mm. Ja siksi niin kuin me on nähty tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä paljon parempana järjestelmänä, että ihmiset heti pääsee, niillä on heti pakolaistatus, ne pääsee heti sinne kuntaan kotoutumaan, välittömästi lapset kouluun, siitä alkaa se elämä sitten Suomessa. Ja tämä olisi meidän mielestä niin kuin se tehokas tapa auttaa, mutta totta kai niin kuin nyt tässä tilanteessa, missä nyt maailma tällä hetkellä on, niin, niin esimerkiksi nyt tämä ukrainalaisten tilanne, jossa on taas sitten tämä ihan oma erityinen viisumikäytäntö tai oma oleskelulupa käytäntössä, yeah. niin se on ehdottomasti niin kuin tärkeää ja meidän pitää niin kuin yrittää miettiä ja ymmärtää se, että kun puhutaan vaikka kehitysyhteistyömäärärahoista, niin jos me olemme sitoutuneita Ukraina jälleen rakentamiseen ja ukrainalaisten auttamiseen siellä kotimaassaan, niin se tapahtuu nimenomaan kehitysyhteistyövaroista. Ja siksi niin kuin minun mielestä näissä kehitysyhteistyöpuheissakin pitää olla johdonmukainen. Ei voi sanoa toisella suupielellä, että leikkaamme kehitysavusta valtavat määrät miljoonia pois ja toisella suupielellä sanoa, että haluamme tukea ukrainalaisia ja Ukraina jälleenrakennusta. Mm. Et se on nimenomaan sieltä kehitysyhteistyömäärärahoista, mistä tapahtuu myöskin se Ukrainan jälleenrakentaminen no. ja auttaminen. Ukrainalaiset ja Ukraina on varmaan kaikilla mm. aika selkeä homma tästä, mutta mitäs nämä vainotut mm. kristityt? Et pitäisikö mm. Suomi ottaa mieluummin vainottuja kristittyjä kuin muslimeja tänne? Mitä olet mieltä? Siis silloin kun puhutaan kiintiöpakolaisjärjestelmästä, niin siinä voidaan suunnata sitä kiintiötä kaikkien heikommassa asemassa oleviin henkilöihin. Eli silloin niin kuin, se ei lähde siitä, että arvotettaisiin niitä uskontoja niin kuin toinen toisiansa vastaan, vaan siis katsotaan, että kuka on kulloinkin. Ja se tosiasia, mikä ehkä meillä Suomessa unohtuu, että kristityt on maailman vainottuin uskonnollinen ryhmä. Me täällä saadaan lepposasti elää, <tos> tuota, voisiko sanoa, meidän vuosisataisten kristillisten arvojen ja perinteiden ympärillä, mutta maailmalla se ei ihan niin lepposa se elämä Lähinnä ole. Lähinnä se, että ne voisi kotiutua ehkä helpommin tänne kuin joku, joku toinen. Toki, siis varmasti myös se kulttuuritausta ja tämän tyyppiset asiat sitten auttaa ja ylipäätänsäkin voisi sanoa, että meidän pitäisi muistaa että tässä kotoutumiskeskustelussa niin, niin kuin seurakuntien ja kolmannen sektorin rooli, sehän on valtava iso ja, ja samalla tavalla kun ajatellaan nyt tätä Ukraina-tilannettakin, niin jos meillä ei olisi niin tehokas kolmas sektori ja niin, niin kuin voisiko sanoa, avarasydämiset ja kolmas ihmiset, sektori on... järjestöt ja erilaiset toimijat siellä yhdistyskentässä, monenmoiset kansalaisjärjestöt, jotka tekee valtavaa hyvää työtä ja seurakunnat on niin kuin myöskin tässä Ukraina-kysymyksessä niin tulleet niin kuin todella hienolla tavalla vastaan. Että kyllä tämä on niin kuin osoittanut sen, että suomalaisilla oikeasti on suuri sydän ja halu auttaa ja ehkä juuri se, että, että Tämä tilanne on niin samankaltainen Ukrainassa kuin mitä me olemme omassa historiassa kokeneet silloisen Neuvostoliiton ja nyt, nyt sitten ukrainalaiset Venäjän taholta. Niin tämä jotenkin tuo meidät niin kuin lähelle sitä heidän auttamistaan. No miten nyt sitten te puhutte sellaisesta, että pitää äänestää Suomen suunnanmuutos? Kyllä. Valitse järjen ääni, kristillisdemokraatit. Niin mikä on tämä suunnanmuutos? Mikä on mm. niin tämä, nämä niin top kolme bullettia, mitä te niin nyt ajatte mm. Suomeen? Taloudessa on saatava suunnanmuutos. Tämä, jos me emme saa niin Suomen talouden suuntaa ja tätä velkaantumiskehitystä käännettyä, niin meiltä putoaa hyvinvointiyhteiskunnasta pohja pois. Kolme miljardia, jos menee pelkästään lainan korkoihin, niin se on kaikki pois sieltä terveydenhuollosta, vanhusten hoivasta, varhaiskasvatuksesta, hyvästä koululaitoksesta. Ja sitten kakkosena tullaankin näihin hyvinvointipalveluihin. Eli me haluamme, että ne on kunnossa ja siihen tarvitaan ensin se talous, mutta todellakin hyvinvointipalveluissa tämä sote on yksi tämmöinen 
miten mä nyt sanoisin, <laughs> valuvikainen, joka on laitettu nyt kuitenkin liikkeelle, johon on tehtävä korjaussarja. Silloin kun eduskunta pari vuotta sitten hyväksyi täällä sotelainsäädännön, niin ihan valiokunnan puheenjohtaja myöden sanottiin, että tämä on valuvikainen tämä lainsäädäntö, tähän tarvitaan korjaussarjoja tähän mennessä. Yksi ainoa puolue, kristillisdemokraatit, on esittänyt soten korjaussarjan. Muilta puolueilta en ole vielä tällaista nähnyt. Ja on niin, välttämätöntä, se, se lähtee sisältä? tästä rahoituksen korjaamisesta. Eli meillähän luotiin tämmöinen kiikkulautarahoitus, jossa kunnista siirtyvät ää, valtioosuus- ja veroeurot niin määrittelee sitten hyvinvointialueiden lähtötilanteen. Ja nyt osoittautunut aivan vääränlaiseksi ää, tavallaan niin kuin ajatukseksi, koska meillä kunnat alkoi kikkailemaan näillä sotekustannuksilla, kun tiedettiin, että sen mukaisesti siirtyy sitten näitä, näitä valtioosuuksia heiltä pois ja veroeuroja, niin sen takia sitten kunnat alkoi tietoisesti alibudjetoimaan soterahojansa ja sitten tietysti oli vielä tämä koronavuosikin tässä tai parinkin koronavuotta mm. välissä. Eli se johti siihen, että meidän kaikki hyvinvointialueet lähtee tällä hetkellä niin kuin alijäämäisenä liikkeelle. Ja sen lisäksi vielä niin kuin esimerkiksi oma hyvinvointialueeni Pohjois-Savo niin joutui väkisin punnertamaan tämmöisen nollatuloksen, jotta me saadaan lisää lainanottovaltuutta valtiovarainministeriöltä. Ja onhan tämä niin kuin aivan hullua, että meidän hyvinvointialueet niin kuin lähtee valmiiksi niin kuin täysin velkasena ja, ja niin kuin heikosti rahoitettuna alijäämäisinä liikkeelle. Ja sitten samanaikaisesti meidän pitäisi kuitenkin niin kuin ikääntyvästä väestöstä ja kasvavasta hoivatarpeesta lähteä pitämään huolta. Mutta silti se on Tarvitaan... kalliimpi. No, siis siis, tälle, siis mit, me on rakennettu ihan hillittömästi Miten tämä yhtälö menee niin kuin kasaan, että, tota, hmm. että toisaalta kunnat... Niin kuin, hmm. Ö, tota, ali investoi, jotta sieltä ei lähtisi niin paljon rahaa mm-hmm. ja sitten sote-alueet lähti käyntiin, hyvinvointialueet lähti käyntiin ja silti mm-hmm. se maksaa jo kättelyssä enemmän kuin se edellinen systeemi. No tällähän hallitus, kun tämän sote-mallin toi, niin hehän jo totesivat, että kaksi, vuonna 2030 aikaisintaan tässä mallissa on nähtävissä niin kuin kustannusten taittumista. Että tämähän on niin kuin hirvittävän iso tämmöinen hallinnollinen harjoitus, jossa niin kuin hallintoa on lisätty aivan valtavasti. Että Kuka meilläkin... sen on sinne lisännyt? No kyllä se, se hallitus on tämä sote tehnyt ja jos nyt vertaa vaikka viime kauden sote Sipilän hallituksen aikaisen sote niin jos siinä oli vähän sellainen olo, että, että sitä aika paljon viettiin niin kuin yksityisten äh, yritysten ikään kuin Esimerkiksi. ehdoilla heille mm. sopivana, niin tässä voisi sanoa, että tässä kyllä hyvä, jos yksityiset niin enää mahtuu kuvaa ollenkaan, että tämä on viety aivan niin julkisen, julkisen puolen ehdoilla ja, ja tässä on tullut tällainen iso inhouse-ongelma, eli nämä inhouse on näitä julkisomisteisia yhtiöitä, jotka on niin lähtenyt näitä tukipalveluita rohmuamaan sitten siellä hyvinvointialueella sillä tavalla, että tällä hetkellä meillä on kaikki, niin kuin, voisi sanoa, perheyrittäjät, meillä on, meillä on Suomen yrittäjät, meillä on tuota, Elinkeinoelämän keskusliitto, nämä on kaikki tehnyt kilpailuvirastoon valituksen siitä, että... Palkalaskenta nämä... Kyllä. Nämä oper- minkä, minkä takia ne haluaa rohmuta niitä tämmöisiä no, tukipalveluita itselle? Miksei ne voi niin, olla jossain yksityisellä? No, tämä on se hyvä kysymys ja tätä Mut, minä yritin kysyä silloin vaalitenteessa tammikuussa ja yritin vähän sillä saada puheenvuoroa ja kertoa, että tässä on muuten muodostumassa tämmöinen inhouse niin valtakunta, mutta siinä vaiheessa tuntui, että, että harva niin kuin puoluejohtajista edes niin kuin oli vielä tietona, että mistä tässä niin kuin puhutaan ja, ja tämä on niin kuin kun tässä on ollut vajaa vuosi aikaa rakentaa nämä hyvinvointialueet, niin tämä on ollut kunnille semmoinen tietynlainen helppo tapa, että ei ole tarvinnut lähteä niin kuin miettimään, että miten me oikeasti nyt järjestetään vaikka näitä jäljellä olevia kouluruokapalveluita tai varhaiskasvatuksen ruokapalveluita, että no otetaanpa se inhouse, mikä tässä tarjoaa näitä koko tälle alueelle. Ja tällä tavalla niin kuin nämä inhouseit on paisunut, ne on tullut tietotekniikkaan, ne on tullut sinne palkanlaskentaan kirjanpitoon, ne on tullut sinne, sinne ruokapalveluun, sitten kaikkiin näihin hoiva, mm. hoivapalvelun, tukipalveluihin, erilaiseen instrumenttihuoltoon, kaikkien tällaiseen. Siis, ja sitten kun muistetaan, että 5 prosenttia hankintalain mukaisesti inhausit saa myydä myöskin niinku ulos, niin nehän on niinku pienillä paikkakunnilla, niin nehän käytännössä on se markkina ottanut haltuun. Että Tämä on se kakkoskohta. No sitten vielä sanoisin kolmannen, kun sanoit, että mitkä, yeah. mitkä oli, mikä Miten on kolme? kolmas kohta. Niin kolmas kohta on tämä Suomen kriisivalmius ja siihen kuuluu niinku laajasti ajateltuna totta kai niinku turvallisuus niin sisäinen kuin ulkoinen. Mutta siis, meillä, äh, siis puolustusvoimat. Kyllä, mutta yeah. meillä se ulottuu vielä myöskin ihan tähän huoltovarmuuskysymyksiin ja maatalouden tilanteeseen. Et täytyy muistaa, että jos me ei nyt niinku oikeasti suomalaista maataloutta pelasteta tämän kustannuskriisin kynsistä, niin 
Meillä ei ole kohta suomalaista ruokaa lautasella, ja sekin on viime kädessä turvallisuuspoliittinen kysymys. No kuka tässä on mokannut sitten? Tota, että minkä, minkä takia tämä niin. suomalainen maatalous saatu näin ahdinko? No tässä tietysti voi ajatella, että eräällä puolueella Suomessa on ollut nyt kahdeksan vuotta maatalousministerin salkku. Jos joku ei heti muista, niin se puolue alkaa koolla. Ja <laughs> Kyllä, keskustalla on ollut mm. kahdeksan vuotta maatalous. Ministerin salkku ja kyllä me tällä hetkellä ollaan Suomen EU-ajan niin kuin huonoimmassa ja kovimmassa tilanteessa maatalouden kannalta. No lähti, ja, lähtisitkö itse vaikka maatalousyrittäjäksi Suomeen nyt tällä hetkellä? No, täytyy sanoa, että aika hurja riskinottokyky pitää olla, jos siihen hommaan haluaa lähteä. Et joku, joku Nalle Valros ja Herliin niin voi, voi niin kuin harrastaa vähän maataloutta, koska niin. se, se on menee niin harrastamista. Se Tässä niin kuin, joo, mutta, mutta se pointti on se, että kun se ei Tuo, te, 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 niin kuin, se, se ei niin lyö leiväksi. Niin, Tässä niin, tullaan asia ytimeen. Eli meillä ensinnäkin tämä meidän tukijärjestelmä, joka ei ole puhtaasti vain niin kansallinen syy, vaan siellä voi katsoa sinne Brysselin suuntaan, niin tukijärjestelmä on lähtenyt siitä, että se ei enää tue vain sitä puhdasta ruoantuotantoa, vaan siellä on tätä niin sanottua maaseudun ylläpitämistä. Maanviljelijät kutsuu sitä hömpäheinä viljelytueksi. Eli et periaatteessa se on, ei ole väliä, että tuotatko sinä jotakin vai etkö, kunhan sä nyt kylvät ja niität sen ja sä saat siitä sen vähän tuen. Vähän niin Neuvostoliitossa. No vähän niin kuin. Ja tosiaan niin kuin se tuki... Potti on jaettu niin monenlaisille erilaisille ikään kuin instasseille tai mitä kautta sitä voi saada, että se ruoan tuotanto on jäänyt niin kuin vain pieneksi siivuksi. Suomessakin meillä on yli 40 000 maatilaa, mutta niistä noin 8 000 on se porukka, joka tuottaa meille sen ruoan. Ja nyt kun puhutaan maataloudesta, esimerkiksi vaikka sanotaan nyt pankit, kun puhuu, että mikä on maatalouden rahoitustilanne, niin hyvin herkästi heitetään, että joo, se on keskimääräisesti ihan hyvä. No ehkä se on keskimääräisesti sitä, mutta kaikkein suurimmassa Kurimuksessa on ne 8000 tilaa, jotka on ne kaikkein Jot... tärkeimmät, jotka tuottaa sen ruoan. Jotka ja... joutunut varmaan tekemään niitä investointeja, että on saanut vähän skaalaa ja, ja, ja kaikkea muuta, mutta mut tässä näin. kallissa Suomessa tämä on. Ja ajattele, on. nyt on noussut, meillä on noussut polttonesteiden hinnat, meillä on noussut sähkön hinta, meillä on sitä kautta noussut myöskin sitten lannotteiden hinnat. Eli siis valtavat hinnan nousut on tapahtunut ja nämä kustannusten nousut on jäänyt yleensä sinne, sinne tuottajalle sen tähden, että meillä niin kuin kaupan ja tuottajien välinen äh, suhde ei ole tällä hetkellä tasapainossa. Tuottajan ääni kuuluu heikosti ja meidän pitäisi saada elintarvikemarkkinalakiin sellainen muutos, että siellä olisi kustannusindeksi. Ihan samalla tavalla kuin meillä on kuljetusalalla. Kukaan ei kyseenalaista sitä, etteikö kuljetusfirmalla saa olla sopimuksissa kustannusindeksi. Niin samalla tavalla pitäisi saada maatalouteen. Eli tässä, tässä niin kuin periaatteessa on kyse siitä, että markkinalla on oligopoli, eli melkein monopoli tässä niin kuin ruoan ostajapuolella, eli ne, jotka jakelee sitä, no, eli S ja K-ryhmä. Jos me katsotaan Suomen liidel... keskittynyttä si... kauppaa, niin näinhän se on. Ja tämähän mm-hmm. on tilanne niin kuin vissiin käytännössä ympäri Eurooppaa. Siellä on eri, eri, mm-hmm. eri tota, tällaiset superkoorit ja mitä näitä nyt on, ja, ja tota, ne on niin kuin määräävässä asemassa. Nyt kun ne soittaa niin. sinne Kemion saaren tota niin 600 vuotta pyörittäneen tota maanviljelijän pakele ja sanoo, että hei, me maksetaan sun mm-hmm. sisäfilestä, niin me maksetaan sitä euroa, että jos ei käy, niin pidä tunkkis. Just näin. Niin, just niin näin. Tota, eihän siitä niin kuin, Eihän sitä tuu mitään. Ei, ja ajatelkaa nyt, kun korona-aikanakin ja sen jälkeen, niin kauppa on kertonut koko ajan ennätystuloksista. Niin. Ja sitten me tiedetään se, että meillä niin kuin Suomessa on, on kenties miksi Euroopan, keski- Euroopan keskittyneen markkina. No me on yritetty puhua, me on tehty nyt sekä tällä että edellisellä kaudella välikysymys, haastettu hallitusta maatalouden Kiltailu tilanteesta. on mitä se nuk- nukkuu vai nukkuu, mitä se tekee? Ju- juuri näin, että siis meillä Suomessa ei tavallaan ymmärretä niin kuin tämän tilanteen vakavuutta, sitä, että kolme tilaa, pistää päivässä ovensa säppiin, kun ei enää kannata. Ja, ja se on niin kuin järkyttävää tuolla, kun käy näillä vaalitoreilla, niin sinne tulee maanviljelijöitä. Tuossa me oltiin keiteleillä viime viikolla, tuli nuori viljelijä, joka sanoi, että tilanne on tällä hetkellä se, että hänelle jää 500 euroa kuussa tästä hommasta. Jos hänelle ei olisi niin kuin metsätilaa, niin heillä ei niin kuin syötäisi ruokaa että pöydässä, että oma, oma niin kuin perhe kärsisi niin, jo Hänellä oli varmaan sitten se niin kuin parisataa kyllä, tuhatta hänellä, peltoa, kyllä, hehtaaria hänellä, peltoa. Ja... Hänellä oli le- siis lypsäviä, muistaakseni 560 ja, ja iso tilaa pyöritettävänä, joka normaalioloissa pystyisi olemaan aivan kannattava, että ei ole tehty mitään älyttömiä investointeja. Muuta. Mutta tämä kustannuskriisi viimeistään niin osoitti sen, että miten kapealla katteella 
meillä niin kuin maatalous itse asiassa Miksi ne ei järjestäydy? Miksi ne ei mene yhteen ja, ja niin kuin, mm. siis muodostaa tällaista niin kuin maanviljelijöiden ryytä, joka ton kertoo <laughs> sitten taas niin. keskolle ja S, mm. S-ryhmälle, että niin. sorry, että mm-hmm. tota, hakekaa vaikka Brasiliasta nämä niin kuin teidän no. tavarat, että tota, mehän ei tuolla mm. tohin myydä. Ollaan taas asian ytimessä, eli kyllähän Suomessa niin kuin MTK on ikään kuin edunvalvontajärjestö, mutta kyllä se on... Mä sanoisin tässä tilanteessa, että kyllä se on niin kuin hoitanut liian lepsusti tätä maatalouden asiaa ja edunvalvontaa. Ja sitten tietysti vielä täytyy muistaa, siis että siellä, no, sit siellä on ne tuottajaorganisaatiot, joille, joille pitäisi saada vahvempi asema. Eli pitäisi saada, niin kuin, että tietenkin siellä on sijallihan tuottajat on erikseen, broilerituottajat erikseen, pitäisi saada vahvempi asema näissä neuvottelutilanteissa. Ja se on juuri näin, että kauppa tulee ja helposti niin kuin sanelee sen, tai elintarviketeollisuus. Et meidän pitäisi ymmärtää, että niin kuin suomalaisen, Kuluttajan kannalta, kun me ollaan kuluttajina, me ollaan valmiita maksamaan suomalaisesta ruoasta ja me arvostetaan sitä puhdasta elintarvikeketjua, ruoan jäljitettävyyttä, kaikkia näitä mm. hyviä asioita. Tämä pitäisi meidän niin kuin, saada myöskin tältä kuluttajapuolelta se paine aikaiseksi, että hei, että me halutaan, että me edelleenkin Suomessa saadaan Suomessa tuotettua ruokaa. Mutta kyllä tässä niin kuin aika monet on niin, kuin, mm. niin, kuin, niin sanotusti mokannut aika isosti, on. että niin kuin kilpailuvirasto nukkuu, mm. täällä on ihan täys monopoli. Niin kuin, Siis sanomaton, äänetön mm. yhteisymmärrys siitä, että poljetaan tuottajien hintoja. Kyllä. MTK ei tee mitään. Keskusta on ollut mm. kahdeksan vuotta niin kuin ministeriö salkko kädessä ja ihmettelee, että miten se saadaan auki, että tuota mm. voitaisiin alkaa tekemään jotain asioille. Johonkinhan tämä, tämä saamattu, saamattomuus perustuu. Onko tämä nyt jotain mm. tällaista niin kuin, ö, Kestävyyshemppää vai mi, mi, mm. mikä on tämä iso aihe, joka, joka on johtanut siihen, että näinkin moni taho mm. on täysin hampaaton? No yksi maanviljelijä sanoi mulle, että, että vaikuttaa siltä, että heitä pidetään semmoisena itsestäänselvyytenä. Että vähän samalla tavalla kuin me harvemmin puhutaan siitä, että, että aurinko tuolla, tuolla tuota nousee aamulla mm. ja laskee illalla. Että, että me jotenkin niin kuin ajatellaan, että se on semmoinen itsestäänselvyys. Että siellä, se, siellä se vaan olla möllöttää ja pitää, pitää huolen tästä maapallosta. Et, Jotenkin samantyyppinen ajatus niin maanviljelijöitä kohtaan, että, että, joo, että se on itsestään selvää, että siellä ne ahertaa ja tuottaa meille ruokaa ja, ja ei ole niin ymmärretty, että minkälainen tilanne niin maanviljelijöillä tällä hetkellä on. Ja nyt jos vielä katsoo tämä viimeisimmän, niin voisi sanoa kuolinisku muutamille tiloille on tullut ihan siitä, että, että kun siellä on ollut tehty investointia, nuoret viljelijät on joutunut maksamaan sisarosuuksia pois, niin se on lähtenyt ihan valtavaan korko, korko tuota, Korkojen nousuun ja sitä kautta niin kuin heidän taloutensa tilanne on kriisiytynyt aivan, aivan järkyttävästi. Ranskassa ne on tehnyt niin, että siellä perustettiin mm. joku tällainen markkinointiporukka, perusti tota maidon. Siis mm. meillä aloitti siitä maitotelkistä, jossa, mm. jossa tota, otettiin se 20 senttiä ylimääräistä hintaa, jolla maksetaan sitten niin kuin tuottajille parempaa. Tuottoja. Tämä, tämä niin kuin raketoi kuin faan siellä ja päin ja, ja sitten siihen liitettiin kaiken näköisiä muitakin tällaisia perustuotteita. Joo. E, olisiko tämä tällainen niin kuin, juttu, juttu myöskin tänne Suomeen tuotavaksi? Niin, että olisi ihan oikea reilun kaupan niin. <laughs> niin kuin tuote, joka on mm. suomalaista maanviljelijää pystyssä pitävä. Siis minun mielestä se olisi aivan hyvä ajatus, mutta nythän meillä niin kuin, nämä private labelit toimii juuri toisinpäin, eli, mm. tuota, eli juuri niillä, toisella tavalla. Niillä tiristetään viimeisetkin. Viimeisetkin, se on juuri se halputtamisen halputtaminen, kun mennään näiden private labelit. Eli, eli tässä vaan niin kuin lyhyesti terveiset sitten mm. kilpailuvirastolle, MTKlle ja mikä, kuka vielä, hävetkää. Älkää no. nukkuko enää. No, et, et, nyt nyt niin kuin oikeasti, tämä on niin kuin jonkunasteinen mm. myöskin mm. no braineri että jos nyt puhutaan myöskin siitä kestävästä kehityksestä, niin se lähiruokaisuus, joka on niin kuin siinä ytimessä. Ja, ja tota, Juurikin. Ja, ja tota, meillä on tuollainen arvaamaton ö, naapuri olemassa ja, ja, ja mitä ikinä, niin, niin, tota, noin, niin jonkun täytyisi oikeasti nyt tehdä jotain. Itse kukin meidän kuulijoista voi googlettaa nyt sitten, kuka siellä mtk istuu ylimmällä pallilla ja laittaa terveiset menemään. Joo. No mutta hei, tota, mm. maatalous, se on kuitenkin pieni murunen. Tärkeä, mutta pieni murunen tässä nyt tässä suomineidon kivenä kengässä, mm. jos, jos tota korkokengässä siellä. Niin tota, kuka romutti nyt tämän Suomen talouden? Mitä nyt sille pitäisi tehdä? Se oli se teidän ykköskohta. Niin tota, eli nyt varmaan tarvittaisiin jonkunnäköisiä leikkauksia, jotta rakennetaan sitten 
uudelle nousulle tilaa vai, vai mikä mm. se teidän tota, niin kuin ohjelma nyt on suuri? Vai mistä haetaan se kasvu? Mm. No, tai mi- mitä tehdään? Tarvitaan kaikkia keinoja. Tarvitaan totta kai sitä kasvua, josta me poliitikot tietenkin kaikkein eniten miele- mieluummin puhutaan. Sitten tarvitaan sopeuttamista, eli suomeksi leikkauksia. Ja sitten me tarvitaan tulonlisäyksiä. Kaikkia kolmea keinoa tarvitaan. Ja KD on lähtenyt siitä, että tämä 9 miljardin kestävyysvaje, niin se pitää taittaa kahden vaalikauden aikana, ihan niin kuin VM-virkamiehet on meille sanoneet. Mutta meillä on Pikkasen, niin kuin voisiko sanoa, tämmöinen toisenlainen tahti. Eli me on katsottu tästä julkisen talouden arviointineuvoston suosituksesta, jossa on lähdetty siitä, että se on noin 0,4-0,6 prosenttia pkt joka niin kuin tällä hetkellä näyttää semmoista reilua miljardia per vuosi. Että se on tämmöinen tasaisen vauhdin taulukko. Kun mm. sitten taas VM-virkamiehet lähtee siitä, että 6 miljardia plus 3 miljardia. Mm. Ja tietysti täytyy muistaa se, että osa niin kuin tällaisista sopeuttamistoimista on sellaisia, että ei ne näy heti. Ne näkyy vasta sitten siellä niin kuin seuraavalla mm. vaalikaudella. Mutta kuitenkin niin kuin aika lailla siis yhteinen näkemys siitä, että tällä tavalla tämä asia on pystyttävä nyt kahdessa vaalikaudessa taittamaan. Mutta mitä tarvitaan, jotta siihen päästään? No siihen tarvitaan 80 prosentin työllisyysaste. Tosi moni puolue jakataan 80 prosentin työllisyysasteen, mutta... Sitten sieltä ei tule ainuttakaan keinoa, että miten sitä työllisyysastetta lähdetään niin nostamaan. Että mä oon esimerkiksi seurannut tätä demareiden keskustelua tästä 80 prosentin työllisyysasteesta. Toisella puolella niin kuin sanotaan näin ja toisella puolella sanotaan, että hei lyhennetään työviikkoa sitten neljään päivään. Niin jotenkin mm. tässä on niin kuin kaksi sellaista asiaa, jotka ei minusta nyt ihan niin kuin loksahda. Jos no. tässä jotain johdonmukaisuutta yritetään tehdä, niin ei ihan niin kuin loksahda paikollensa. Ja Vähintään kahden prosentin kasvua tarvitaan, jotta päästään tähän. Ja sitten vielä niin kun nostan esille tämän, että kun puhutaan näistä leikkaustoimenpiteistä, niin on uskallettava tehdä niitä niin isoja rakenteellisia uudistuksia. Meidän mielestä niitä tapahtuu työmarkkinoilla ja sitten siinä sosiaaliturvauudistuksessa. Työmarkkinoilla on? ansiosidonnaisen porrastaminen. Tämä on muutamilla muillakin puolueilla. Me ei lähdettäisiin leikkaamaan sitä niin kuin kokomus ottaisi 200 päivää pois, koska itsekin kun tulen tuolta Itä-Suomesta, niin tiedän, että ei se työllistyminen kaikilla alueilla ole ihan niin yksinkertaista, että se vaan sillä ansiosidonnaisen porrastamisella tapahtuu. Joten se porrastaminen, meillä on tämmöinen neliportainen malli siihen, ja sitten me ulotettaisiin ansiosidonnainen kaikille. Tänä päivänä on valtavasti nuoria, jotka on epätyypillisessä työsuhteessa, he ei ole ansiosidonnaisen piirissä. Ja Kaikille, jotka täyttää työssäoloehdon, niin heille kuuluu ansiosidonnainen, ei vain kassajäsenille, koska me kaikki maksetaan sitä. Tämä on minusta semmoinen mm. kummallisuus, minkä AY-liike on voinut niin jotenkin torpata, että se ei kuulu kaikille. No sitten vielä tarvitaan tämä sosiaaliturvauudistus. Mä oon itse istunut nyt siinä sosiaaliturvaa uudistavassa komiteassa tällä kaudella. Toivottavasti se saa jatkoa, koska nyt ollaan menossa siinä mielessä oikeaan suuntaan, että tämmöinen KDn kannustavan perusturvan malli, jossa lähdetään siitä, että näitä tiettyjä sosiaaliturvaetuuksia yhdistetään, se yksinkertaistaa sitä mallia, mutta edelleenkin puhutaan syyperusteisesta ja vastikkeellisesta mallista, ei mitään kansalaispalkkaa, jota vihreät haluaa ja vasemmisto haluaa, vaan ihan syyperusteinen malli, joka, joka on tälläkin hetkellä meillä voimassa ja se ajatus siitä, että työn vastaanottaminen olisi kannattavaa aina, niin lähtee juuri, että me Yhteen sovitetaan työtulo ja sitten se sosiaaliturva. Et nythän meillä on se tilanne, että jos sä otat vaikka lyhytaikaista työtä vastaan, niin sulla sosiaaliturva leikkaantuu kerralla niin paljon, että se tilanne saattaa jopa muuttua huonommaksi kuin ennen kuin sä oot ottanut sen työn vastaan. Niin tuloluukku saattaa olla negatiivinen. Kyllä. Kätä. Siis tämä on niinku käsittämätöntä, että me on onnistuttu rakentamaan tämmöinen sosiaaliturvajärjestelmä. Me tarvitaan sellainen lineaarinen sosiaaliturvajärjestelmä, josta tämä Universal Credit, joka on Iso-Britanniassa käytössä, niin on niinku tietynlainen malli, mutta nyt jo sanon suoraan, että se ei ole universal kreditmalli, että mistään maasta ei voida niin kuin, siirtää suoraan jotakin mm. mallia toiseen maahan. Universal kreditissä on paljon sellaisia asioita, mitä me emme kannata, mutta siinä on se ajatus siitä, että portaittaan niin kuin, lasketaan sitä sosiaaliturvaa siinä vaiheessa, kun palkkatulot nousee ja verotus. Otetaan ne kaikki kolme asiaa huomioon ja silloin niin kuin, pystyttäisiin pääsemään näistä kannustiloukuista. En tiedä, päästäänkö niistä koskaan totaalisesti, mutta ainakin niitä voidaan madaltaa. Just oli uutisissa mainittu pari päivää sitten, että Suomessa 140 000 ihmistä, jotka ei ole niin työttömiä työnhakijoita, mm-hmm. ne on vaan niin käytännössä jossain. Ne on vaan niin jossain. Mm-hmm. Sen lisäksi on sitten niin kuin, tota, työttömiä työnhakijoita ehkä semmoinen 200 000. Sitten on tota, seuralehdestä bongasi mm-hmm. semmoiset, että Suomessa on noin 500 000 Suomalaiset, jotka on tämmöisissä ilmaisissa talkootöissä, että on mm. niin ammattikoulujen opiskelijoita, ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, TE-toimistojen kurssitettavia, työkokeilijoita, kuntouttavaa työtoimintaa ja maahanmuuttajakoulutusta, niin eikö 
teidän tämä koko idea lähes siitä, että mm. et töihin. Jokainen, jokainen töihin tekee työtä, saa palkkaa siitä ja tota, sillä tulee toimeen. Niin mitä saat mieltä, että Suomi on niinku täynnä porukkaa, joka on vaan jossakin. Mm-hmm. Ei, ei ole siellä tekemässä sitä työtä, niin työtunteja. Ja nyt on kuitenkin niinku tota työvoimapula. No. Tämä on juuri se surullinen asia, että, että siis meidän tämä kannustavan perusturvan malli, niin se on nimenomaan osoitettu kaikille työikäisille ja työkykyisille. Ja niitä työkykyisiä on paljon enemmän kuin me tänä päivänä ymmärretään. Me tiedämme esimerkiksi paljon sellaisia kehitysvammaisia tai osatyökykyisiä, jotka ihan oikeasti haluaisi olla mukana siellä työelämässä. Ja meidän pitää niin kuin löytää myöskin niin kuin heille tapoja tulla työelämään, koska... Se on monelle niin kuin aivan valtavaa ensinnäkin niin kuin inhimillisesti ja sitten toisaalta se niin kuin ylpeys siitä, että hei, mä ansaitsin niin kuin omaa, omaa rahaa ja mä itse ansaitsen niin kuin omaa toimeentuloa. Ja meidän pitää mahdollistaa se, että esimerkiksi sä pystyt laittamaan eläkkeen syrjään ja pystyt tulemaan sinne työelämään. Mutta sitten todellakin nämä monet, jotka tällä hetkellä ei niin sanotusti löydy mistään. Kyllä tässä niin kuin täytyy katsoa, että mitkä ne syyt on ja tänä päivänä valitettava usein siellä on mielenterveyssyitä, masennusta, siellä on syrjäytymiskehitystä ja kyllä mä niin kuin lähden siitä, että, että alle 25-vuotiaan kohdalla niin kyllä hänen täytyy niin kuin löytyä jostakin, että hänen täytyy olla joko työpajatoiminnassa tai sitten hänen pitää olla kuntouttavassa työtoiminnassa, joka on niin kuin vähän sama asia ja sitten, tai sitten hänen tulee olla opiskelemassa tai sitten töissä, että että niinku tavallaan sen ikäisen nuoren kohdalla niin ei me yhteiskuntana voida ruveta niinku maksamaan heitä niinku sinne kotiin, vaan kyllä pitää niinku miettiä, että miten nämä ihmiset saadaan niinku vedettyä takaisin. Ja kyllä tässä esimerkiksi tämä terapiatakuu, mistä sekä kokoomus että KD on ollut huolissaan, että tämä pitäisi saada käyttöön. Et meidän, ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, että meillä on liian paljon nuoria tänä päivänä syrjäytyy näistä mielenterveyssyistä. Ja se, että meillä ennen aikaisesti eläköydytään, niin sehän on niin kuin yli 10 miljardin niin kuin tappio yhteiskunnalle, että, että näihin ennaltaehkäiseviin toimiin ja korjaaviin toimiin, niin niihin todellakin kannattaa niin kuin satsata, Oletteko koska valmiina, ne maksaa itsensä niin, takaisin. Oletteko valmiina antamaan porkkanen lisäksi myös keppiä tämmöisille tyypeille, että oikeasti saadaan niin kuin patistettua porukka sieltä? No siis kyllä me lähdetään siitä, että jos se kannustavan perusturvan malli saataisiin aikaiseksi, niin se olisi juuri sellainen, joka kannustaa ottamaan sitä työtä vastaan. Ja jos me mietitään tänä päivänä, niin kuin, että meillä aika moni ajautuu semmoiseen niin sanottuun permudan kolmioon, jossa sulla on siellä se toimeentulotuki ja sitten sulla on toimeentulotuen asumislisää ja sitten sulla on ehkä vielä joku harkinnanvarainen tai muu vastaava kolmas etuus, josta kaikista näistä niin kun sä et oikeastaan pääse eteenpäin ponnistelemaan, koska aina jos sä otat jotakin vaikka työtä vastaan, niin se leikkaa samassa suhteessa sitä sun sosiaalista, sosiaalietuutta. Ja se jättää niin ihmiseen sellaisen passiivisen tilan, että mitään ei oikeastaan kannata tehdä, koska sun elämäntilanteessa heikkenee sen takia, jos sä teet jotakin. Mm. Ja siksi niin kun Myöskin meidän pitäisi kriittisesti pystyä niin kuin arvioimaan sitä, että, että mitkä on niin kuin ikään kuin niitä sosiaaliturvan niin sanottuja perusetuuksia. Ei se saa olla niin, että se on se kaikkien passivoin muoto. Ja sitten kun me on kuitenkin aina puhuttu siitä, että toimeentulotuki on se niin sanottu viimesijainen tuki, sehän ei pidä tänä päivänä paikkansa. Meillä toimeentulotuki yhdistettynä sen asumislisään, niin se hakkaa niin sanotusti mennen tullen palaten sen, että sulla on vaikkapa esimerkiksi työttömyysturvaa ja sitten normaalia asumislisää. Eli sä saat enemmän niin kuin sitä kautta, että sä oot toimeentulotuella ja sen asumislisällä, joka taas sitten tarkoittaa sitä, että mitään et voi tehdä, etteikö se heikennä sun elämäntilannetta. Tähän loppuu vielä. Mm. Mikä on KDn ja sinun ö, toivoma hallitus kokoonpano? No me toivotaan sellaista hallitusta, joka niin kuin lähtisi näitä, mitä tässä käytiin näitä asioita läpi, kolme ja tärkeintä keskeistä teemaa meille, niin viemään oikeaan suuntaan. Et nyt Millä me... porokalla se onnistuu? No kaikilla niillä, jotka oikeasti uskaltaa näihin asioihin sitoutua. Että mä Eli ollut... ei demarit eikä vasemmista. <laughs> mä oon huolissani seurannut sitä keskustelua, jossa niin kuin ennen vaaleja sanotaan, että me ollaan näiden kanssa tekemisissä. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin vähän niin kuin kansan aliarvioimista, että mitä jos annettaisiin nyt kansalaisten ensin äänestää ja päättää, että kenelle annetaan se tuki ja sitten sen jälkeen katsottaisiin, että mistä koaliitiosta löytyy sellainen porukka, joka pystyy niin kuin Suomen suunnan muuttamaan ja lähtemään niin kuin tätä taloutta tervehdyttämään. Mutta Sanna Marin on nyt mennyt all in ja toteaa, mm. että, että tota, lisää velkaa vaan ja me luvataan mm. kaikille lisää tukia ikkunoista ja ovista ja, ja tota, mm-hmm. näin, niin, niin tota, 
tämän sanoman perusteella niin itse kukin, en sano mitään, mutta enkä ehdota edes mitään, mutta tämän sanomisen perusteella, sinun sanomisen perusteella, niin voisi kuvitella, että Demarit on vähän haastava hallituskumppani. Kyllä, ja mä oon ihmetellyt niinku niitä demaretten puheita, että ne on niinku varsin ristiriitaisia, ja nyt ehkä viimeksi eilen, kun olimme tuolla perheyritysten ja suomalaisen työn liiton paneelissa, siellä Toki Tytti Tuppurainen, joka ehkä edustaa Demarissa vähän, vähän toisen tyyppistä talouslinjaa, niin kuitenkin siellä tuli edelleenkin esille se, että, että, joo, että kyllä tämä, vaan, tämä valtion talouden kasvu on nyt niin kuin se, mitä kautta tästä kurimuksesta päästään. Että, että kyllä me ihan oikeasti nyt niin kuin tarvitaan kaikkia keinoja, että me päästään tästä no, kurimuksesta. Suome, niin Suomelle vaan mitä näyttää näihin kasvuihin, mutta meillä niin. on yksi toivomus kyllä. Mm. Ja se on sitä, että vaalitenteissä mm. sinulle annetaan vähintään tupla, jopa tripla määrä <laughs> aikaa puhua, koska sulta tulee niin fiksua tekstiä koko aika verrattuna niihin muihin torspoihin, ketä, ketä näissä puheenjohtajatenteissä sun kanssa on niin, siellä. Siis Rahapodi ei ota varsinaisesti poliittisesti kantaa <laughs> tässä, mutta todettakoon, että olen hyvin niin. pitkälle samaa mieltä kuin Luukkosen Miikka tässä mun mielessä. <laughs> Kiitos, kyllä tosiaan toivon, että niinku suomalaiset näissä vaaleissa ihan oikeasti katsoo, että et mitä asioita nämä puolueet niinku ajaa ja edustaa. Ei mentäisi vaan niinku sellaisissa mielikuvissa ja jossain imagohöttössä, vaan Mm. Vaan ihan oikeasti katsottaa sitä, että minkälaisia talouspoliittisia ohjelmia niillä on, minkälaisia asioita ne pyrkii niin Suomessa edistämään ja todella kuunnelta sitä järjen ääntä. Loistavaa. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin kiitämme tältä päivältä. Kiitos kun tulit Sari Essa, ja Laittakaa kuulkaas, kuulijat palautetta, rahapodjetnunnet.fi, savumerkit, Twitter, some, kaikki kanavat niin kuin tiedätte ovat tervetulleita ja, ja näillä mennään. Juuri näin ja ensi viikko. Kiitos. Moi Kiitos. Moi.